বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولن تجد لسنة الله تبديلا في ستيب أنجل সারা বিশ্বের সম্মানিত সুদি ও দর্শকবৃন্দ আপনাদের সকলকে জান্নাতি সওগাত সালামের পর জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ আপনাদের প্রিয় টিভি এবং প্রিয় চ্যানেলের প্রিয়তম পর্ব আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি যে পর্বটি হচ্ছে সুন্নতের অনুসরণ প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে বিষয়ে আমাদের প্রাণবন্ত আলোচনা হওয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একান্ত অনস্বীকার্য এবং এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলি চিহ্নিত করা তৎসঙ্গে সেগুলি সমাধানের উপায় কি হবে সে উপায়গুলি নিশ্চিত করা একান্তই প্রয়োজন সেই প্রেক্ষিতে আমরা আজকে প্রথম পর্বে সুন্নত পরিচিতি ও ওহার বিপরীত বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব ইনশা আল্লাহ তালা আজকের এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনার জন্য যথারীতি আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশের প্রখ্যাত আলমর আমাদের যারা দেশে ও দেশের বাহিরে পরিচিত এবং আল্লাহর দিনের দাওয়াতের কাজ যথাসাধ্য আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন চলুন সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমরা প্রথমে তাদের সাথে পরিচিত হই আমার ডান দিকে উপবিষ্ট আছেন জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ বিশিষ্ট আলমেদিন এবং আমার বাম দিকে উপবিষ্ট আছেন বিশিষ্ট আলমেদিন প্রখ্যাত বাগমি জনাব শেখ আমান আল মেদানি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত এবং আমার সর্ববামে উপবিষ্ট আছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলমেদিন ডক্টর মোহাম্মদ মুসলিউদ্দিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবং আমার ডান দিকে সর্বডানে উপবিষ্ট আছেন উদীয়মান তরুণ প্রতিভা আলমেদিন জনাব শেখ মুজফ্ফর বিন মহসিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি প্রতিটি পর্বের মতো আজকেও আপনাদের সাথে রয়েছে আপনাদের ভাই মোহাম্মদ হারুন হাসিন আসুন মূল বিষয়ে ঢুকি সেটা হচ্ছে যে সুন্নত কি এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই আলোচনার জন্য আহ্বান জানাবো জনাব ডক্টর মুসলিউদ্দিন সাহেব সুন্নতের প্রসঙ্গে যে আয়াত তালাউত করেছেন আল্লাহর সুন্নতের কোনো পরিবর্তন হয় না আল্লাহর সুন্নত আছে সুন্নত আল্লাহ আল্লাহর সুন্নত আছে এবং রাসুলের সুন্নত আছে জি দুইটি সুন্নতের মধ্যে আমার পার্থক্য আছে আল্লাহর সুন্নত হলো আল্লাহ তিনি ইনসাফ করে দিই সবচেয়ে বড় সুন্নত তার মানুষ যদি নেক কাজ করে আল্লাহ তার যথাযথ প্রতিদান দেন আর মানুষ যদি বদ কাজ করেন তাহলে বদ কাজের জন্য সে তার শাস্তি পায় এটি আল্লাহর সুন্নত আল্লাহর সুন্নত কিন্তু মানুষের অনুকরণের সুন্নত এটা কি জনাব ডক্টর সাহেব আমরা কি সেটা কি ভিতরে কিন্তু আমার মানুষের আচরণেও নেচার আছে 
যেরকম পুরুষ পুরুষের সাথে যৌন সঙ্গম করবে না এটা ফেতরত জি কুকুরেও করে না শুকুরেও করে না জি তারা ফেতরত মেনে চলে কিন্তু মানুষ তার ফেতরত তার নেচার স্বাভাবিক কথা বলে গেয়ে মানুষ পুরুষ পুরুষ যে না করে নারী নারী যে না করে এটা ফেতরত আল্লাহ الذي ফাতার الناس عليها ফেতরতকে নষ্ট করেছে মানুষ কিন্তু পশুরা নষ্ট করেনি এটা হলো আল্লাহর সুন্নাত আল্লাহ যেভাবে শাস্তি দেন নেয়ামত দেন যে কাজ করলে কার্যকারণ সম্পর্ক যেন আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই কাজে আগুন যদি ধরে দাও পূর্বে জি কোন কোন সময় আল্লাহ তার বিপরীত করে নিয়ে যাচ্ছে পানি তো যদি নামো তাহলে ফিজবে তাহলে সুন্নাতকে একটা পদ্ধতি নাকি মানে এটা আল্লাহ নির্ধারিত নীতি আল্লাহর ক্ষেত্রে যখন যাবে জি আল্লাহ নির্ধারিত তার নীতি আমরা জানতে পারলাম যে আল্লাহর সুন্নাত বলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য যিনি যে নীতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং পরিচালনা করছেন সেটাই তার অমুগ বিধান সেটার উনিশ বিশ হবে না যেভাবেই তিনি হকম দেবেন সেভাবেই পরিচালিত হবে আচ্ছা আমরা এ ব্যাপারে আমি একটা যোগ করে দিই আগে যে পৃথিবীটা চলছে ইটার্নাল ল নামে একটা কথা বলে তারা শাশত লৌহ বিধান যেরকম আল্লাহ পাক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তার নিজস্ব নিয়মে চলছে এটাকে বৈজ্ঞানিকরা বলতে কেন যে শাশত লৌহ বিধান ইটার্নাল আয়রন রুল সেই নিয়মে চলছে নাস্তিকরা বলে থাকে যে এরা নিজেরা নিজের বিধান সৃষ্টি করেছে আল্লাহ বলেন যে বিধানটা আমি করে দিয়েছি আলোচনার জন্য এরপরে আমরা জনাব শেখ আমানুল্লাহ মাদানিকে জিজ্ঞাসা করবো সেটা হলো সুন্নতে নবাবী বা নবীর সুন্নত বলতে কি বোঝে সুন্নত শব্দের আভিধানিক অর্থ পথ ও তরিকা নিয়ম নীতি রীতি নীতি ইত্যাদি আমরা বলতে পারি ওই যে আরবরা একটা কথা বলে না পানি প্রবাহিত করে বলে সানান তুলমা আমি পানিকে প্রবাহিত করে দিলাম এটা প্রবহমান ধারা পারিভাষিক অর্থে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাজ বক্তব্য এবং মৌন সমর্থন সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা এখানে জনাব আমন সাহেব আপনি যেটা বললেন যে রসুল সাহামের কাজ তার বক্তব্য এবং তার কর্ম সেগুলি সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে গুণাবলী সেটা তার সৃষ্টিগত গুণাবলী হোক বা তার বৈশিষ্ট্যগত গুণাবলী হোক সেগুলাকে নিয়ে সুন্নত হলো অনেক ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু হাদিস যখন আমরা বলবো তখন সেটা একটু সংকুচিত হয়ে আসবে এখানে আবার কেউ কেউ আলাদা করেছেন যে কু ফিরা এবং হাজিদের মধ্যে পার্থক্য আছে কেউ কেউ অধিকাংশ আলেম সুন্নত এবং হাদিসকে একই বলেছেন দুইটা যাওয়া আমন লাভ করেছেন দুইটার মধ্যে কেউ কেউ পার্থক্য বলেছেন কিন্তু সুন্না ব্যাপক অর্থবোধ ব্যাপক অর্থবোধ আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে যেটা হলো যে আমরা যখন রসুলের সুন্নত ধরব তখন আমরা সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তো তার সুন্নত যখন আমরা ধরব তখন তার জীবনীটাকে আমরা নবুত পূর্ব জীবনী আর নবুত পরবর্তী জীবনী হিসাবে পার্থক্য করে আমাদের জন্য অনুসরণী কোনটা হবে জনাব শেখ মুজফর বিন মাহসিক সুন্নাত এবং হাদিসের আলোচনা তো আমরা শুনলাম মূলত নবুতের পরের জি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যে বিধান প্রণয়ন করেছেন যা দেখিয়ে গেছেন এটাই মূলত সন্ন্যাত হিসাবে পরিগণিত হবে এবং সেটাই পালনীয় হিসাবে গণ্য হবে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হিসাবে আর এর আগের যে তার বৈশিষ্ট্যগত যে দিকগুলো রয়েছে যেগুলোকে ইসলাম আবার সমর্থন করেছে তখন সেটা করতে আর আমাদের আমরা রসুল সাল্লামের জীবনীটাকে দুই ভাগে ভাগ করব নবতের পূর্ব জিন্দেগি আর নবুত পর জিন্দেগি নবুতের পূর্বের জিন্দেগির যে অংশটুকু জি 
আমাদের কাছে হাদিস হিসাবে এসেছে বর্ণনা এসেছে সপ্রমাণ বক্তব্য এসেছে এবং যে বিষয়গুলিতে লক্ষ্য দিতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি এখানে একটা বিষয় পেশ করা যায় জি যে সেটা হলো আল্লাহ রাসুল বলেন আল্লাহ কুল্লু শাহিম মিন আমরুল জাহিলিয়া তাহতা কদমে মাউজুন জাহিলিয়াতের সব কর্মকাণ্ডকে আমি দুই পায়ের নিচে রেখে দিলাম কিন্তু জাহিলে যদি এমন কাজ ছিল যে অতীত পরায়ণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো ইসলামে আছে তারপর দিয়ার ব্যাপারটা যে দিয়ার সেটা বর্ণনা আর যখন সন্ন্যাত বলবো তখন কাজে পরিণতটা করা এবং বর্ণনা দুইটাই হতে পারে আর কি এইভাবে বলা যেতে পারে তাহলে আমি সহজ করে আমাদের সুদীয় দর্শকদের জন্য বলতে পারি যে রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের নবুতি জিন্দেগিটা পুরোটাই আমাদের জন্য বলবো যে তার পদ্ধতি অনুসরণটাই হলো সন্নত যে সহজ অর্থে এবং নবুতের পূর্বের জিন্দেগির যেটুকুর সমর্থন আমরা পেয়েছি অর্থাৎ ওহি আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছে যে বাণী এসেছে বাণী যেটাকে সাপোর্ট করেছে সেটুকুই আমরা গ্রহণ করব এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু পূর্ব জবানে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই আচ্ছা জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেব আপনি আমাদেরকে একটু বোঝাবেন কি যে ফিকি দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নত কাকে বলে সুন্নতের পরিচয় তো মোটামুটি হয়ে গেছে জি জি যে তরিকতুল নবী সাল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাহ আমাদের জন্য যে পালনীয় এবং অনুসরণীয় শিক্ষা এবং তালিম দিয়েছেন সেগুলো সুন্নত সম্মানিত সুদী ও দর্শক মধ্যে সময় এলো আমাদের একটি বিরতির আমরা বিরতির পরে পুনরায় আলোচনায় ফিরে আসব ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শক সন্ন্যা সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্ন্যা প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনি বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ প্রতি বুধবার রাত দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় 
marriage or divorce, What's Islamic ruling? solution or problem, heaven or hell, uh, there is a misconception. you choose beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, ardhangini nati tangini. Kal raat. Shad shad tae apuno shamprochar. Shokal shade notae Bangladeshe. Peace TV Banglae. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিরতির পর সুদীর্ঘ দর্শকবৃন্দ আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি আমরা বিরতির পূর্বে আলোচনায় ছিলাম যে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাত কি বলে বা কাকে বলে কি বোঝায় সেই ব্যাপারে জনাব ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহেব বলতেছিলেন আপনি একটু ফিকহি ব্যাখ্যায় সুন্নাত কি অর্থে আসে এখান থেকে একটু আলোচনা শুরু করেন রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যে আমাদের জন্য শিক্ষা দিয়েছেন যেটা আমরা অনুসরণ করব যেটা আমরা আমল করব সে আমাদের জন্য সুন্নত এবং তিনি আমলি সুন্নত যেটা আমলের আমল করার জন্য এবং কিছু আছে যেগুলো নীতি সুন্নত যেগুলো আমলের নয় কিন্তু সেগুলো আমাদের পালনীয় তা আমলি সুন্নত যেটা আমল বাস্তবে আমল করার জন্য এবং আরেকটা হচ্ছে যেটা হৃদয় থেকে বিশ্বাসের মাধ্যমে হৃদয়কে পরিষ্কার করা পরিচ্ছন্ন করা হৃদয়ের চিন্তা চেতনা এবং বিশ্বাস সেটাকেও আমি যেটা যেটা বলছিলাম যে ফিকি পরিভাষায় সুন্নতাকে বলে সেটা তো জনাব জি জি আপনি বলেন ধন্যবাদ এখানে ফিকি পরিভাষায় আমরা সুন্নত যেটা বুঝতেছি সেটা হলো যে ওয়াজিব বা ফরজের পরবর্তীতে যেটা আসতেছে ওটা হলো সুন্নত হোকাহাগন ওইভাবে তারতিব দিয়েছেন যেমন প্রথমে রেখেছেন ফরজ ফরজ এবং ওয়াজিব অধিকাংশ ওলামা একরামগণ একই বলেছেন এর সমর্থনে একটি দলিলও দিয়েছেন ওই হজের হাদিস রসুল আসলাম বলছেন যে হে মানব মণ্ডলী আল্লাহ পাক হজ ফরজ করেছেন তোমরা হজ করো তো একজন সাহাবি বললেন যে প্রত্যেক বছরই কি হজ করতে হবে তো বললেন যে আমি হাঁ বললে তাহলে ওয়াজিব হয়ে যেত আর এই ওয়াজিব অর্থ এখানে ফরজ এখানে ওয়াজিব অর্থ ফরজ জি জি চমৎকার অধিকাংশ আলামায়ে کرام কোন বলছে ওয়াজিব এবং ফরজ একই জিনিস প্রথমে ফরজ ধরেছেন তারপরে মুস্তাহাব তারপরে মুবাহ তারপরে জি মাকরুহ এই ভাবে মানে হারাম পাঁচটি আকামকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন সংগাদি এটা সংগাদি শেষ করে দেন জি জি বলেন উসুলিরা মানে ফিকহি মুস্তালাই যা বলেছেন ইউসাব ও ফাইলু তার যে ইউসাব ও ফাইলু যিনি করবেন সুন্নতের উপর আমল যে কাজ করলে সেই কাজের কর্তা তার ই পাবেন আর কি আজুরা পাবেন সওয়াব পাবেন জি জি কিন্তু যদি বাদ দেন তাহলে তার উপরে শাস্তির কোনো ওলা ইউআকিব কিন্তু যদি মুয়াযাবা করে আর আপার কাছে না সুন্নতের অবহেলা করে ছেড়ে দিলে তার গুনাহ হবে আর ধারাবাহিক ভাবে বাদ দিতে থাকে তাহলে এভাবে অনেকেই বলেছেন ধারাবাহিক ভাবে সুন্নত বাদ দিতে বাদ দিতে অজব থেকে এর মধ্যে চলে যায় অনেক সময় জি জি যেমন দেখা যায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন কেউ যদি এরকম বিতির নামাজ ছেড়ে দেয় হ্যাঁ বলেন তাকে যে এই লোকটা তো এই লোকটা কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না মানে কঠিন এই যে পরিত্যাগকারী একটা সুন্নত সুন্নত বলেন জি যে তিনি কিন্তু সুন্নত বলেছেন আর বলার পরে বলেন যে ওই সুন্নতটা কেউ যদি ছেড়ে দেয় নিয়মিত তাহলে ওই লোকটা সাক্ষ্য গ্রহণ করা আমরা বলতে যাই সুন্নত তো দুই ভাগে ভাগ করেছেন गायर म যেটা বললেন শেখ ডক্টর মুসলুদ্দিন সাহেব সেটা হলো এখানে যেহেতু সন্নাত আমল করলে নেকি পাওয়া যাবে সে নেকির দিকে উৎসাহিত করা ছেড়ে দিতে হবে এমনটি নয় আর কি যেটা পরবর্তীতে আলোচনা চলে আসছে 
বিশেষ করে দেখা যায় আমরা এখানে দেখতে পাই যে যেখানে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উৎসাহিত করেছেন বলছেন কেউ যদি আপনার পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজের সাথে যদি বারো রাকাত অপর বর্ণায় দশ রাকাত সোনান রাওয়াতেব যেটা বলা হয়েছে এটা যদি পড়ে তাহলে বেহেসতে আল্লাহ তার জন্য ঘর বানিয়ে দেবেন এইভাবে যে নেকি কাজে সেগুলি আপনার অতি গুরুত্বপূর্ণ আবার দেখা যায় এখানেও একটা ইয়ে আছে না যে ওই খেয়ামতের মাঠে আল্লাহ রবুল আয়ন বলবেন আমার বান্দার ফরজের অতিরিক্ত কি আছে দাও সেগুলি দিয়ে থাকে ইয়ে করে দেওয়া হবে তাহলে আমরা যারা মানে এই জগতে আমরা কিন্তু কেউ নিজেদেরকে বলতে পারি না যে আমরা একেবারে স্বয়ং সম্পন্ন আমাদের তুটি বিচ্যুতি আছে ছেড়ে দিলে তার উপর শাস্তি নেই এ বলে সন্নাত একেবারে হালকাও করা যাবে না আবার যে কত বলা হয় আল্লাহ রবুল যেটা বলেছেন সেটা ফরজ আর রসুল সাল্লাহ আলাম যেটা বলেছেন সেটা সন্ন্যাস যে কথা প্রচলিত আছে এ কথাটা তো ভুল পুরোটাই আল্লাহ যেমন বিধান কিছু ফরজ করেছেন তেমনি কিছু বিধান হালকাও করেছেন তাহাজ্জাল্লাহ নিজে ফতাহাজ্জাত বিহীন আফিলা তাল্লাহ সেটা নফল আবার রসুল সাল্লাহ আলাহামের বিষয়টা আল্লাহ রসুল যেমন সাদাকুদুল ফেতের তিনি ফরজ করেছেন আগে বলবো যে আল্লাহ নবীর সুন্নত সুন্নতের সংজ্ঞা কিন্তু আমরা দেখছি তারপরে হুকুম কি একজন <laughs> যেমন কিয়াম মাল কুদ্রা অনুরূপ কেরা কেরাত পড়া কিয়াম করা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা এই যে তাহলে নামাজটা নফল তার ভিতরেও আবার ফরজ ওয়াজিব যখন ঢুকলেন তখন আপনার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল যেটা আমাদের মুজফর সাহেব বলতেছিলেন যে ও যে উজুটা নামাজের জন্য ফরজ সেখানে ফরজ করা হয়েছে কিন্তু তার ভিতরে কিছু আহকামের ভিতরে উজুর মধ্যে কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলি সন্নত উজুটা যদি এমনি কেউ করে তখন সেটা সন্নত কিন্তু সালাতের জন্য শর্ত এবং সেটা ফরজ ফরজ বলি গণ্য এখানে এমনি উজু করলাম উজু করলে তো আলাদা সোয়াব আছে কারণ উজুটা হলো এবাদাতে মাহদা উজুটা নিজেও একটি এবাদত এবং আরাক এবাদতের শর্ত সালাতের জন্য উজুটার শর্ত সালাত আলিমাল্লা উজু আল্লাহ হুজার উজু নেই তার সালাত নাই তাহলে উজুটা এবাদত নয় কেউ যদি সোয়াবের আশায় এমনি উজু করে তাহলে সে উজুটাও একটি সোয়াব এবং সেটা একটি এবাদত হবে আবার যদি সালাতের জন্য করে তখন সেটা সালাতের শর্ত হিসাবে সেটাকে আমরা ওয়াজিব বলবো তাহলে উজু এক সময় সুন্নত হবে আবার এক সময় ওয়াজিব হবে তো এখানে আবার একটা ওই যে কেউ যে উজু উজু করলেই নেকি আছে তাই খালি উজু করলাম ঠিক আছে আর কোনো নামাজ পড়লাম না তাই না একটা কোনো নামাজ পড়লাম না আবার উজু করলাম কিন্তু এটা কিন্তু বৈধ না মানে দুই উজুর মাঝখানে কি থাকতে হবে এটা ফাঁসলা থাকতে হবে হয় আপনার উজু ভেঙে গেছে অথবা আপনি নামাজ পড়েছেন তারপরে আপনি আলাদা নতুন করে উজু 
করতে পারেন কিন্তু কেউ যদি এটা আবার ভুল বুঝে মনে করে যে উজু করলেই যখন নেকি নেকি তাহলে একটার পর খালি উজু করতেই থাকি যে এটা করলে তো আবার হবে না তাই না সম্মানিত সুদীক দর্শক বৃন্দ আমরা খুব আজকে প্রাণবন্ত ভাবে আলোচনা করতেছিলাম সন্নত কি সন্নত পদ্ধতি এবং এই সুন্নত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আপনি যে কোনো কর্ম সম্পাদন করতে যাবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সরিকার বাহির করতে পারবেন না কাজে এই এটাই হলো সুন্নত আর ফিকি মাসলা মাসায়ের দিকে সুন্নত এর সঙ্গে আমরা আলোচনায় পরবর্তীতে আসবো আপনারা আমাদের সাথে সঙ্গ দিয়েছেন সেজন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহ রবুল আলমের কাছে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আল্লাহ রবুল আল আমাদেরকে অনুষ্ঠান উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন আলিল্লাহ আলহামদ ওল মিন্না সুদী ও দর্শকবৃন্দ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আজকে আমরা বিদায় পাঠালে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ সাহাবকে জনাব শেখ মুজাফর বিন মহসিন সাহাবকে জনাব ডক্টর মুস্তাফিদ্দিন সাহাবকে জনাব আমানুল্লাহ মাদানি সাহেবকে আমি মোহাম্মদ হারুন হোসেন বিদায় আরজ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত জাকিরের আন্তরিক বার্তা ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর সুরা ইখলাস হল ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর ধর্মতত্ত্ব মানে হল ঈশ্বর সম্পর্কে জানা সুরা ইখলাস হল লিটমাস টেস্ট ঈশ্বরকে জানার জন্য এটি পবিত্র কোরআনের একশো বারো নম্বর সুরা আয়াত নম্বর এক থেকে চার কোল হল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষি নন লামে আলেদ ওলামি উল্লাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি ওয়ালামি আকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্য আর কোনো কিছুই নাই সহি বুখারিতে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজাইল কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নম্বর পাঁচশো তেত্রিশ নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান সত্য ঈশ্বরকে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হল আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হল সামাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালাম একুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরা ইখলাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর বাংলা মানবতার সমাধান